。师座，军部回信了，派来的军医最快五天才能到。五天？对。我伤员早都死光了。在座的各位都是长辈啊，我敬你们。您先先干了啊！哎，好，来来来，来来来，来来来，来来来，走走走，吃吃吃吃吃。白哥你们，能把被端起来啊？谁都都都在那边。哎呀，谢谢谢谢谢谢。干了，走走走。哥几个，别光吃，来，把酒杯都端起来，哥，这边坐。坐坐坐坐坐坐坐坐，那个来来来来，哥几个，别老吃，你把，坐坐坐，把酒都坐着坐着吃啊，吃好啊，都干了啊，吃好那点啊，谢谢谢谢，接着喝啊。哎呀，小五，来，我来给你喝一个，是啊，倒倒上酒，来，嗯，我敬过，喝你的喜酒啊，啊，那个。这么大个镇子，就这么几个大夫，这全都在这儿呢。张师长，你谁？哎，师座，他是这儿的校长。我们这是学堂，伤员这么多，要进行杀菌消毒，避免交叉感染。可这哪有消毒的药？我们老师去看了，药房里有。刘副官，到，去把药都给我买来。是。还有，这次重伤员这么多，需要马上动手术啊。知道，可你们这哪有大夫？这大夫见着我们伤员的伤都吓晕过去。并没有战死在前方，却要死在后方。你马上给我到别的镇子，找会做手术的大夫来。为什么不叫五哥来？他是上海博爱医院的医生，还留过洋，把五哥叫来吗？啊，他不行，他不行，他是反动分子。他前几天还私通共党。你管他有多反动，马上把人叫来给我救人。快来，好好。刘官。跟上，别出什么意外，把人给我带来。是。五哥呢？这出什么事儿了？我问你，五哥呢？你们找他干什么呀？哪那么多废话？快把他叫出来。他不在。五哥是上海博爱医院的医生吗？是。五哥是大夫，你们？我们是三十六师的，请他去救助我们的伤员。他去参加婚礼了。谢谢谢谢，来来来，张总，喝一杯，喝一杯。静一下，静一下，静一下。谁是林家的五哥？请林家的五哥站起来。我是。你是外科大夫吗？是。请你跟我们走一趟，干什么？救助我们的伤员，请。走吧，别愣着了，快点就这么带走了？你干什么打我？你们郭杰能闯我大喜的日子，我！大人呢？哎呀，大人呢？你们郭杰能闯我大喜的日子？哎呀，啊！你们郭杰人都是丧门星，闯我大喜的日子，什么东西啊？你哥还有你妹夫，都是臭狗屎。他们又不是有意的。哟
要是有意的，我就弄死他们了。我，你说话别太难听了啊。嗯，刚过门第一天就敢跟我顶嘴是吧？我没有，只是我啊！你你打我？我打你？我打你怎么了？我告诉你，进了潘家的门就是潘家的鬼。我早就看你来气了，你带的什么破东西？啊，你带的什么东西？啊，这什么东西？还还看书写字？啊！你还看书写字？我让你看书写字！啊！我告诉你，以后你在潘家就是在厨房里做饭，在院子里扫地，在床上伺候大爷。把衣服脱了。大妹，大妹，我刚才说了半天啥也说了，你就不能可怜可怜大哥呀、啊？啊！大哥，你别喊，这是潘家，不是郭家。我拿什么可怜你啊？这连根头发丝儿都是人家潘家的。我就不信你一顿酒钱都拿不出来。我这点零花钱也是潘万年给的，他也发现少了，我怎么交代啊？你，那你借我点总可以吧？我过两天就还给你。大哥，我这日子过得已经没人样了，你就别再为难我了，行不行？那我。不就是馋口酒吗？我给你拿来半瓶。大妹夫，别叫我妹夫，跟我沾不了光。拿上酒，快走。万年，你别理他，他就是个酒鬼啊。怎么，半瓶嫌少啊？不不，不嫌少，我有一口压下就行。那过来拿吧，就算妹夫对你的关照。哎，大妹，我走了啊。大妹夫，够意思。他擅闯潘家，谁允许了？没有，我大哥就是来看看我的。那明天我到你们家看看你妈，要钱买双鞋穿，行吗？我洗衣服去了。站住！没回我话呢。你要是不嫌丢潘家的人，那你就去好了。干什么去？我回娘家。好，有本事你滚回郭家就别回来。不回就不回。哎，郭大妹，你给我站住！你皮痒了是不是？我打你！你给我滚回来！哎呀，你这傻丫头，你不计后果的跑回来，你是还回去不回去呀、啊？就这么在潘家活着，不被打死，也得憋闷死。这潘家这儿子也真是的，以前挺老实的，怎么娶了媳妇他就凶神恶煞的呢？当初你还说不会看错人，非得让人家嫁。大妹，你是怨妈了吧？我哪敢呀、啊！要怨，也就是怨我自己命不好。我要是有二妹一半的命，也不至于嫁这么个男人。我能怨谁呀、啊，大姐？让他说吧，他打也挨了，气也受了，就让他嘴上舒服点儿。大妹，你说吧。我嘴上痛快了，我心里不痛快。哎呀，那你心里要怎么痛快呀？啊，你是要离婚改嫁呀，还是要看我闭眼蹬腿儿？妈，妈，我可没这么想啊！人呐，没有痛快一辈子的。妈，我错了，我不该说那些话，您别往心里去啊。妈没事儿。哎呀，明轩这孩子也真是的，怎么这么不懂事儿啊？你这么小心，那么小心呢、啊？他还要上门来给你找麻烦。要是你爸在世，这潘家人也不敢这么放。那现在怎么办呀？我这刚跑出来，总不能又这么没脸没皮的回去吧？没事，孩子，不
不行就在家住两天吗？大妹，你个臭婆娘，你给我滚出来！啊，给我滚回家去！他还真堵上门来了。我告诉你，你进了潘家那边就是潘家的人，别以为你跑回家我就能杀了你，给我滚出来！大妹，你个臭婆娘啊，动不动就回娘家，长本事了是吧？大妹，我告诉你说，这潘晚年可是这么个没脸没皮的东西。啊、二妹，你这怎么办呀？你给我滚回家去！你不能回去。那我要是不跟他回去，他、啊、一会儿再骂难听的怎么办？长本事了是吧？啊！看他敢再骂你了是不是？啊！你干什么去啊？你管不了他，我替你管他。嗯。郭姐有没有喘气的？出来一个。啊！你们郭家有没有喘劲的？给我出来一个，我滚出来一个，不出来是吧？啊，不出来我砸你家门了！我砸你家门了我！你还在骂吗？后面还一盆呢。好，二妹。你厉害，啊！我告诉你，你别管我们潘家，范脸不认人啊！你敢堵上门来的吗？你早就不认我们郭家人了。行，你别以为有个上校给你撑腰，我就怕你啊！我告诉你，咱们走着瞧。走开，走开，没看过人吵架，走开。哎，你你真把那脏水泼他头上了？谁让他骂人的？这这不会再出什么事儿吧？他真破了。对呀、啊，妈，妈，爸，你爸死了，别惦记了。听说潘万年来闹事儿了，人呢？都是你喝了人家那半瓶酒，就这点出息了。那潘万年，这不是个东西，给半瓶酒，还兑水。那你愿意喝呀？你长点本事，你不要他的。嗯，行，不用你们笑话我，咱家没几天好日子过了，外边下的全是大炮，西门镇安宁不了几天了。在哪儿啊？在，在河沿上。真的吗？不相信，不相信。不相信你们就等着听炮响吧。等炮弹落咱们家屋顶上，你们就信了。哎呀，狗崽呀！什么时候了还在这玩呢？赶紧收拾自己东西去！哎，呀，橱柜里还有两张被子，还带不带啊？哎，不管他什么，能带的都带上啊！啊好。这是做什么呀，二妹呀、啊？没看见要打起来了吗？我和你大哥商量好了，到我附近老家乡下去。这不是还没打呢吗？哎呀，那要等打起来还来得及呀、啊！大嫂，这事儿你可得想清楚了。二妹呀、啊，你也别劝我了。这西门镇是好，那还得要命啊！五哥，这都是你嫂子的意思。走了也好，附近安全一些。二妹呀、啊，我们走了，这家就交给你和五哥了。万一要乱起来，你可得让五哥多长个心眼儿啊，大嫂。你们到了，给我们捎个信儿，省得我们惦记着。在我们心里，你和五哥是我们最亲的亲人。五哥，二妹啊，我
我跟你大嫂是去她娘家避难，你们可别怪我没带上你们啊！大哥，天塌下来，有地接着，我们哪都不去。嫂嫂，这也难。哎，五哥，这这么多钱你给了我们，你你拿好，我们还有军饷，不用担心我们。一定要保重。各位大军，这这怎么回事？谁惹着你们了？有人举报你私自囤积粮食，趁着战乱哄抬米价，借机谋利，有这事没有？哎呀，这是天地良心啊！大军的告示都贴出来了，我哪敢私囤粮食？少给我嘴硬，给我搜，给我搜！哎，各位，哎哎哎，哎。报告长官，米仓下发现一个暗道，给我搜！长官，长官，我潘某愿意无偿为大军提供大米一百担，哎不，两百担。现在说这话，晚了。长官，可否介意不说话？给我闭嘴！长官，下面发现大批的粮食。哎呀，长官，长官饶命的，长官饶命的，我愿意把大米。全部献给大军，军法无情，人赃俱获，所有粮食全都给我没收，人给我带走。长官饶命啊！长官饶命啊！冤枉呢？冤枉呢？二妹，哎，不好了，不好了，出事儿了！出什么事儿了？潘家米店私藏大米，被国军发现了。现在米店被查封了，国军正压着潘老板在街上游街呢。那万年呢？我不知道，没看见啊。走，咱们上街上瞧瞧去。哎，等会儿，哎，二妹，你快点儿，快点儿，二妹。行了，我看看把话睡了没有。乡亲们，潘永才，趁着国家危亡之机，民族危难之时，不顾军纪国法，网上作乱，藏黑心粮，发国难财，抗击倭寇的我国军将士。饥不果腹，无米为炊，潘永才却私吞粮食三百余担，罪该万死，十恶不赦。杀！他怎么这么大胆啊？我军告示上写的明明白白的，他怎么还敢藏私粮？潘永才，这不管潘家以前对我怎么样，我好歹也是潘家的人，总不能看着不管吧？管？全民的你怎么管啊？我去找五哥去。有私藏五哥能帮什么忙？这五哥不是跟张师长的关系挺好的吗？他说话信息管用啊。军法面前，五哥哪能说得上话、嗯？那我给五哥下跪去。先把潘永才押赴刑场。大姐，立即执行。可就算我去求情，也未必有用啊。有用，一定有用的。你跟张师长的关系那么好，他一定卖你这个人情。五哥，求你帮帮忙吧。大姐，那潘家那么对你，你还这么替他们说话，我都替你不值。二妹，这都火烧眉毛了，你就别当着五哥的面再说这些了。再怎么说，那也是我公公，万年他亲爹，我总不能看着他吃枪子不管吧？五哥，就算我求你这一回了，行不行？好，我去试试。